ঈদের আগের দিনও ঢাকা ছাড়ছেন অনেকে বাসে স্বাভাবিক ভিড় ট্রেনে ঝুঁকিপূর্ণ ভ্রমণ লঞ্চেও যাত্রীর চাপ জামাতের জন্য প্রস্তুত সব ঈদগা ও মসজিদ দিনাজপুর ও সোলাকিয়ায় জামাতে থাকবেন লাখো মুসল্লি প্রতিবেশী দেশের তুলনায় বিমান ভাড়া দ্বিগুণ অনেকেই বাতিল করেছেন ঈদে বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা ঈদ বাংলা নববর্ষ বৈশাখীর জন্য পাহাড়ে যাচ্ছে বিপুল পর্যটক দর্শনার্থী বরণে প্রস্তুত বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আজকে আমি রকি বাংলা এবং আমি জানাতুল ফেরদুস রুবা এতক্ষণ শিরোনাম জানাচ্ছিলাম এবার বিস্তারিত প্রিয়জনদের সাথে ঈদ উদযাপনে ঈদের আগের দিনও ঢাকা ছাড়ছেন অনেকেই সকাল থেকে রাজধানীর বাস টার্মিনালগুলোতে দেখা গেছে স্বাভাবিক বাস চলাচল ঈদুল ফিতর ও বাংলা নববর্ষ মিলিয়ে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার একটু বেশি ছুটি পেয়েছেন চাকুরিজীবীরা সকাল থেকে রাজধানীর বাস টার্মিনালগুলোতে যাত্রীর চাপ কিছুটা কম বলে জানিয়েছেন পরিবহন সংশ্লিষ্টরা এদিকে বেশিরভাগ বাসই নির্দিষ্ট সময় ছাড়লে উত্তরবঙ্গের বাসগুলোতে দেরি হচ্ছে অনেক রুটে দ্বিগুণ তিনগুণ বেশি ভাড়া নেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে এদিকে শেষ মুহূর্তে টিকিট কিনে ট্রেনে বাড়ি ফিরছেন অনেকেই মঙ্গলবারও উপচে পড়া ভিড় ছিল উত্তরাঞ্চলগামী ট্রেনে যাত্রীর চাপের কারণে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে প্রায় এক ঘন্টা দেরিতে ছেড়ে যায় অনেক ট্রেন বগিতে জায়গা না পেয়ে কেউ কেউ বাধ্য হয়ে ভ্রমণ করছেন ছাদে এছাড়া সদরঘাটের লঞ্চঘাটে ছিল চিরচেনা ভিড় লঞ্চযাত্রীদের অভিযোগ একদিকে গাদাগাদি করে যাত্রী তোলা হচ্ছে অন্যদিকে ভাড়াও নেওয়া হচ্ছে বেশি ইজ্জাত্রার সপ্তম দিন মঙ্গলবারে উপচে পড়া ভিড় ছিল উত্তরাঞ্চলগামী ট্রেনগুলোতে যাত্রীচাপের কারণে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে প্রায় এক ঘন্টা দেরিতে ছেড়ে যায় এসব ট্রেন অনেকে ট্রেনের বগিতে জায়গা না পেয়ে বাধ্য হয়ে ভ্রমণ করেছেন ছাদে আর সদরঘাটের লঞ্চঘাটে ছিল চিরে চেনা ভিড় পদ্মা সেতু নির্মাণের পর যা অনেকটাই কমে যায় মঙ্গলবার সকাল দশটা উত্তরাঞ্চলগামী একতা এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের সাথে সাথে হুড়ো হুড়ি কার আগে কে উঠবেন তা নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা মুহূর্তেই ভরে যায় ট্রেনের পুরো বগি তিল ধারণের জায়গা না পেয়ে অবশেষে ট্রেনের ছাদি ভরসা অনেক যাত্রীর উত্তরাঞ্চলগামী ট্রেনগুলোতে সকাল থেকে এমন ভিড় লক্ষ্য করা যায় অতিরিক্ত যাত্রীর চাপে কিছুটা দেরিতে ছড়ে এসব ট্রেন টিকিট কাটতে যেরকম কষ্ট হয়েছে তার সে দ্বিগুণ কষ্ট ট্রেনে উঠতে কষ্ট কিন্তু উঠার পরও যে সে শান্তি যে আনন্দটা পাইতেছি এটা অনেক কিছু কষ্ট করে উঠছি আমার বাচ্চাকে নিয়ে নির্ধারিত সময় ঢাকা থেকে বিভিন্ন রুটে এদিন যাত্রী বহন করেছে আটষট্টি জোড়া ট্রেন এর মধ্যে রয়েছে আটটি বিশেষ ট্রেন প্রত্যেকটা মানুষের সাথে লাগেজ এবং শিশু বাচ্চা বয়স বয়বৃদ্ধ লোক থাকেন এদিকে বহুদিন পর সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে দেখা গেল চিরচেনা দৃশ্য মঙ্গলবার সকাল থেকে যাত্রীর চাপ বাড়ে লঞ্চঘাটে দুপুরে কিছুটা কমলেও বিকেল থেকে আবারও যাত্রীর চাপ লঞ্চ যাত্রীদের অভিযোগ একদিকে গাদাগাদি করে যাত্রী তোলা হচ্ছে অন্যদিকে ভাড়াও নেওয়া হচ্ছে বেশি যদিও মালিকদের দাবি সরকার নির্ধারিত ভাড়াই নিচ্ছেন তারা নর্মালি ভাড়া হলো সাড়ে তিনশো টাকা আর এখন ঈদের জন্য চারশো টাকা সাড়ে চারশো টাকা এভাবে নেয় পাঁচশো টাকাও নেয় বাপ মা থাকে তাদের নিয়ে ঈদ করতে হয় এখন তো বাধ্য কত ওরা ভাড়া বেশি নিলেও আমাদের দিতে হবে সকাল এগারোটা বছর আসছি এখন লঞ্চ পাইতেছি না বসে রয়েছি বাচ্চা কাছে নিয়ে অনেক কষ্টের ভিতরে আসছি সোমবার সদরঘাট থেকে একশো তেইশটি লঞ্চ দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন রুটে দেড় লাখ যাত্রী নিয়ে ছেড়ে যায় আর মঙ্গলবার দক্ষিণের পনেরো জেলায় ঘরমুখী মানুষকে পৌঁছে দিতে রওনা হয় প্রায় দেড় শতাধিক লঞ্চ ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মহাসড়কের পরিস্থিতি নিয়ে জানাতে নারায়ণগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ থেকে যুক্ত হবেন সহকর্মীরা শুরুতেই নারায়ণগঞ্জ থেকে যুক্ত হবেন সহকর্মী রাকিবুল হাসান রাকিব আজ ঈদের আগের দিন অনেক মানুষই ঢাকা ছেড়ে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে মহাসড়কে গাড়ির চাপ কেমন কোনো যানজট রয়েছে কিনা দেখুন ঈদের আগের একদিন আজকে অর্থাৎ আমি ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের 
সাইনবোর্ড এলাকায় সকাল থেকে যে অবস্থা দেখছি সকাল থেকে কিন্তু এখানে যে যাত্রীবাহী পরিবহন এবং যাত্রী সংখ্যা গতকালের তুলনায় কিন্তু আজকে এখন পর্যন্ত এখানে যাত্রী সংখ্যা এবং পরিবহন দুটার চাপই কম আমি দেখা যাচ্ছে এবং যেই বিষয়টি যদি আপনাকে বলি যে যাত্রাবাড়ির পর থেকে সাইনবোর্ড সানারপার এবং ম্যাগনাটোল প্লাজা এই তিরিশ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে কিন্তু কোনো রকমের যানজট নেই একেবারে ফাঁকা সড়ক নির্বিঘ্নে যাত্রীরা পারাপার করছেন আপনি জানেন যে ঢাকা থেকে যারা আজকে ঢাকা চট্টগ্রাম এবং ঢাকা সিলেট এই দুটি বিভাগের এই বৃহৎ অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার মানুষগুলি ঢাকা নারায়ণগঞ্জ এবং পাশাপাশি এখানকার যে গাজীপুর অন্যান্য এলাকা আছে সব মিলিয়ে যে ওই বৃহৎ দুটি অঞ্চলের মানুষ এই ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপর দিয়েই কিন্তু তারা তাদের গ্রামের বাড়ি ফিরবে কিন্তু সেই তুলনায় বিগত গত দুই বছর আগেও এখানে যে রকমের যানজটের অবস্থা ছিল এই এ বছর কিন্তু আমরা এই রকম যানজট এই সড়কটিতে পাইনি গত সাত দিনের হিসাব যদি আপনাকে বলি আমরা গত সাত দিন যাবৎ এই ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক এবং ঢাকা সিলেট মহাসড়ক নারায়ণগঞ্জের অংশের যেই সড়কের জায়গাটুকু আছে আমরা কিন্তু এখানে কোনো রকমের যানজট পাইনি তবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা প্রথম থেকেই যেই বিষয়টি জানিয়ে আসছিল তারা নারায়ণগঞ্জের তিরিশটি যেই পয়েন্ট মহাসড়কের তারা যানজট নিরসনের জন্য মানুষ যেন নির্বিঘ্নে বাড়িতে যেতে পারে সেভাবে তারা প্রস্তুতি নিয়ে তারা কাজ করেছেন এবং সেই সেই সুফল কিন্তু গরমুখ যাত্রীরা কিন্তু পেয়েছে আমরা কিন্তু এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছি এবং গতকাল যে বিষয়টি ছিল যে যাত্রীদের কাছ থেকে দ্বিগুণ ভাড়া আদায় আজকেও কিন্তু সেই বিষয়টি কিছুটা লক্ষ্য করা গেছে এবং পরিবহনের কয়েকটি পরিবহন ছাড়া অধিকাংশ পরিবহনই কিন্তু তারা দ্বিগুণ বাড়া আদায় করছে যাত্রীদের কাছ থেকে পাঁচশো টাকার বাড়া এক হাজার টাকা এবং এই এই কারণে কিন্তু গতকাল নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে এই নারায়ণগঞ্জের সাইনবোর্ড এলাকার যে পরিবহনের কাউন্টারগুলি আছে সেখানে কিন্তু তারা অভিযান করেছেন এবং অভিযান করে কিন্তু একজনকে জরিমানাও করেছেন এবং প্রতিটি এখানে প্রায় পঞ্চাশটি বাস কাউন্টার আছে এই পঞ্চাশটি বাস কাউন্টারের এই পরিবহন ব্যবসায়ীদের কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট তখন কড়াকড়ি নির্দেশনা দিয়েছে যেন তাদের নির্যাপাসনে সেভাবে নেই কিন্তু বাড়তি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ আছে আপনি সাথেই থাকবেন এবার সিরাজগঞ্জ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী দিলীপ কুমার গৌর দিলীপ সিরাজগঞ্জের ওই রুটে মহাসড়কের পরিস্থিতি কেমন দেখছেন আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কের কড্ডার মোড় এলাকায় আসলে গতকালকে ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গগামী লেনের যে পরিবহনের চাপ ছিল আজকে কিন্তু তেমন চাপ নেই আমরা দেখছি যে খুব কম সংখ্যক পরিবহন কিন্তু আজকে এই সড়ক দিয়ে চলাচল করছে এবং এই সড়কে বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে হাটিকুমরুল এবং হাটিকুমরুল থেকে চান্দেকোনা পর্যন্ত মহাসড়কে কিন্তু পরিবহন একদম স্বাভাবিক গতিতে চলছে এখানে কোনো কোথাও যানজট নেই কোথাও ধীর গতিও নেই গত কয়েকদিন কিন্তু পরিবহনে খুব চাপ ছিল বিশেষ করে কালকে কিন্তু সারাদিনই এই মহাসড়কে উত্তরবঙ্গগামী লেনে হচ্ছে যানজট লাগেনি তবে পরিবহনে একটি দীর্ঘ সারি ছিল এবং বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে আসলে ওই পারে পূর্ব পারে যে যানজট ছিল সেই যানজট নিরসনের জন্য কিন্তু উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকাগামী লেন কিছু কিছু সময় বন্ধ করে রাখা হয়েছে কিন্তু আজ কিন্তু সকাল থেকে এই পরি এই সড়কে আসলে তেমন যান নেই বললেই চলে ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গগামী লেনে যাত্রীবাহী বাস রয়েছে কিছু কিছু সংখ্যক পণ্যবাহী পরিবহন রয়েছে এবং ট্রাক এবং পিক আপ ভ্যানও রয়েছে যদিও কালকে আমরা দেখেছি পিক আপ ভ্যানে যাত্রী যাচ্ছে কিন্তু আজকে সেটাও নেই আজকে কিছু কিছু ব্যক্তিগত পরিবহনে আসলে বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই রুটে এবং সেই সাথে গতকাল যারা ঢাকা থেকে আসলে যে সকল বাসগুলো এসেছিল এইগুলো কিন্তু আজকে উত্তরবঙ্গ থেকে আবার ঢাকা এনে যাচ্ছে এক কথা বলতে হলে গত কয়েক বছরের এই মহাসড়কে ঈদে মানুষের যে দুর্ভোগ পোহাত হতো এবার কিন্তু তার কোনোটাই এবার আপনাকে তেমন দুর্ভোগ আসলে আমরা ঈদ যাত্রায় দেখতে পারিনি ধন্যবাদ নারায়ণগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা সড়ক দুর্ঘটনার সত্তর ভাগই মোটরসাইকেলে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতালে মার্চ মাসের তথ্যে এই চিত্র উঠে এসেছে দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের আটান্ন ভাগের বয়স বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর ঈদের আগে ও পরে সতর্কতার সঙ্গে মোটরসাইকেল চালানোর আহ্বান চিকিৎসকদের যে পা আজ স্পর্শ করা যাচ্ছে তা কেটে ফেলতে হবে আগামীকাল আর তা ভেবেই বুকের ভেতরটা হু হু করছে হুমায়ুন কবিরের মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তাকে বরণ করতে হচ্ছে পঙ্গুত্ব এলোমেলো হয়ে গেছে আবু মিয়ার জীবনের গল্প 
মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত হয়ে নয় মাস ধরে ভর্তি জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতালে দুই সালে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতালে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে ভর্তি হন চোদ্দো হাজার একশো সাতান্ন জন তাদের মধ্যে আট হাজার বা ছাপ্পান্ন ভাগই মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার শিকার তবে মার্চ ও এপ্রিল মাসে এই হার বেড়ে হয়েছে সত্তর শতাংশ বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করার পর আমার লাইফটা পুরাই শেষ কারণ আমি গার্মেন্টসে জব করতাম এই সাড়ে সাড়ে মাস থাকাতে আমার চাকরি চলে গেছে এক আমি আর আদৌ ঠিক মতো হাঁটতে পারবো কি না এর কোনো সিওরিটি নাই এই অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে আমার যা ছিল সব শেষ তারপরে চার পাঁচ লাখ টাকা ঋণ হয়েছি তারপরে পায়ের যে অবস্থা এটা কতদিনে ঠিক হইব তা তো বলতে পারতেছি না জি আমি সবারই বলবো যে ভাই কেউ যেন আর বাইক না চালা বাইক একটা মোটর সাইকেল সবচেয়ে বেশি মোটরসাইকেল ব্যবহারকারী দেশের তালিকায় শীর্ষে ভিয়েতনাম প্রতি হাজারে তিনশো আটান্ন জন কিন্তু মৃত্যু হার প্রতি দশ হাজারে চার দশমিক এক ভাগ আর বাংলাদেশে প্রতি হাজারে ব্যবহারকারী সাত জন হলেও মৃত্যু হার আটাশ শতাংশ যা দক্ষিণ এশিয়াই সবচেয়ে বেশি পরিবেশগত সমস্যা মানুষের আচরণগত সমস্যা মানুষের অভ্যাস সচেতন না হওয়া ওভার স্পিডিং করা তারপর হচ্ছে হেলমেটের মান সম্মান মানটা ঠিক না করতে করা অল্প বয়সী মোটরসাইকেল দিয়ে দেওয়া এই সমস্ত কারণে দেখা যাচ্ছে এই মৃত্যুর হারটা আমাদের মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে অনেক বেশি যে কোনো উৎসবের আগে বাড়ে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনায় পড়েন তরুণেরা আহতদের বাইশ ভাগের বয়স ২৬ থেকে ত্রিশ বছর এতে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী হারাচ্ছে দেশ একদিকে যেমন তার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় কখনো কখনো যদি সময় মতো এবং ঠিক মতো সময় আমরা চিকিৎসা দিতে না পারে বা আমাদের কাছে না আসতে পারে সেক্ষেত্রে তার কখনো কখনো তার অঙ্গহনি হয় এটা পারিবারিক অর্থনীতি জাতীয় অর্থনীতি এবং ব্যক্তিগতভাবে তার পঙ্গুত্ব সব মিলে আসলে এটা একটা দুঃসহ অবস্থা গবেষকেরা বলছেন মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার করলে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারাত্মক জখম হওয়ার ঝুঁকি কমে সত্তর ভাগ হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঈদে ভ্রমণ বিলাসে বাঁধ সেধেছে উড়োজাহাজের বাড়তি ভাড়া প্রতিবেশী দেশের তুলনায় দেশের বিমান ভাড়া দ্বিগুণ হওয়ায় অনেকেই বিদেশে ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করেছেন ঈদে নেই এয়ারলাইন্সগুলোর কোনো বিশেষ অফার এ অবস্থায় অলস সময় পার করছে ট্রাভেল এজেন্সিগুলো দশ বছর ট্রাভেল এজেন্সির সাথে জড়িত উজ্জ্বল রহমান সাধারণত দেশের বাইরে ঘুরতে যাওয়া মধ্যবিত্তরাই তার এজেন্সির সেবা গৃহীতা তিনি দেখাচ্ছিলেন আকাশ পথের টিকিটের দাম কতটা বেড়েছে শুধু কি তাই একই মডেলের বিমানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দুবাই যাত্রার খরচ উনচল্লিশ হাজার অথচ শাহজালাল থেকে এই ফ্লাইটের খরচ প্রায় সত্তর হাজার টাকা কোনো কোনো রুটে কলকাতার চাইতে তিন গুণ খরচ বেশি বাংলাদেশে আগে যেখানে আপনি চোদ্দ হাজার টাকায় যেতে পারতেন সেখানে এখন চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায় যেতে হচ্ছে ডাবল হয়ে গেল না ফেয়ারটা ডাবলেরও বেশি অ্যাকচুয়ালি তো মানুষ এই জন্য একটু বিমুখ হচ্ছে ট্রাভেল করতে হতো পাশাপাশি দুটি দেশে ভাড়ার এমন পার্থক্য কেন কারণ এয়ারলাইন্সগুলো কখনো কোনো এয়ারলাইন্স বোয়িং ইউজ করছে কোনো এয়ারলাইন্স এয়ারবাস ইউজ করছে কিংবা ডিফারেন্ট টাইপের এয়ারক্রাফট ইউজ করছে কিংবা আমার এয়ারলাইন্সের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য যে খরচগুলো আছে আমাদের যে অপারেশন কস্ট আছে আর একটা এয়ারলাইন্স অপারেশন কস্টে হবে না উড়োজাহাজের টিকিট বিক্রি করার এজেন্সিগুলোর সংগঠন আটাব বলছে সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন ভাড়ার সীমা বেঁধে দেওয়া উচিত আমাদের এখান থেকে বাংলাদেশ থেকে কম্পিটিশন নেই বললে চলে যে কারণে এয়ারলাইন্সগুলো তাদের ইচ্ছা মতো ভাড়াগুলো ফিক্স করছে এবং এয়ারলাইন্সের মধ্যে একটি অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের একটা কাঙ্ক্ষা থাকে সব সময় দেশের আকাশ পথের ভ্রমণে অনেকটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে লাগাম ছাড়া বিমান ভাড়া এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা আল আমিন হক অহন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জাতীয় ঈদগাহে সর্বাত্মক নিরাপত্তা নিয়ে পঁচাশি হাজার মুসল্লি একসাথে নামাজ আদায় করতে পারবেন আগামীকাল সকাল সাড়ে আটটায় জাতীয় ঈদগাহে অনুষ্ঠিত হবে জামাত মঙ্গলবার ঈদগা মাঠ পরিদর্শনে গিয়ে এসব কথা জানান দক্ষিণের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস এদিকে জিএমপি কমিশনার জানান জাতীয় ঈদগাহে থাকবে পাঁচ স্তরের নিশ্চিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা পবিত্র ঈদুল ফিতরের প্রধান জামাতের জন্য প্রস্তুত জাতীয় ঈদগা ময়দান কয়েক হাজার মুসল্লি ঈদের নামাজ পড়তে পারবেন এখানে ঈদগার সার্বিক ব্যবস্থাপনা দেখতে এসে ঢাকা দক্ষিণের মেয়র জানান এবার পঁচিশ হাজার বর্গমিটার আয়তনের মূল প্যান্ডেলে পঁয়ত্রিশ হাজার এবং এর বাইরেও যাতে অন্তত পঞ্চাশ হাজার মানুষ নামাজ পড়তে পারেন সেই ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে 
কালবৈশাখী ঝড় অথবা প্রবল বৃষ্টিপাত হলেও যাতে করে সুষ্ঠুভাবে এখানে জামাত আয়োজন করা যায় নামাজ আয়োজন করা যায় সেই ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি আমাদের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থাকবে এবং সকল স্বাস্থ্য সেবাও এখানে নিশ্চিত করা হবে মাঠের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখতে ঈদগাহে আসেন ডিএমপি কমিশনার তিনি জানান পুরো এলাকা সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় থাকবে তাছাড়া জাতীয় ঈদগাহে আর্চওয়ে গেট স্থাপন করা হয়েছে নিরাপত্তার স্বার্থে সব মুসল্লিকে এসব গেট দিয়ে ঈদের জামাতে প্রবেশ করতে হবে ঢাকা মহানগরীর একশো চুরাশিটি ঈদগাহ মাঠ ও এক হাজার মসজিদের প্রতিটিকে নিরাপত্তা দেবে পুলিশ কোনো ধরনের জঙ্গি তৎপরতার আগাম খবর এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে নেই তারপরেও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সকল বিষয়টি বিবেচনা রেখে নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি করছে এদিকে জাতীয় ঈদগার পাশাপাশি সারা দেশের প্রতিটি ঈদগা নিরাপত্তায় কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে র্যাব গোয়েন্দা তত্ত্ব সাইবার মনিটরিং সহ অন্যান্য তত্ত্ব বিশ্লেষণপূর্বক পবিত্র ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের জঙ্গি হামলার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব পাওয়া যায়নি তবু আমরা এ ব্যাপারে আমাদের গোয়েন্দা নজরদারি এবং আমাদের যে তৎপরতা সেটা অব্যাহত রয়েছে অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঈদ জামাতের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে সব ঈদগা ও মসজিদ মুসল্লিদের নির্বিঘ্নে ঈদ জামাত আদায়ে নেওয়া হয়েছে বিশেষ নিরাপত্তা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতার পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে গোয়েন্দা নজরদারি চট্টগ্রামে ঈদুল ফিতরের প্রধান জামাত হবে সকাল আটটায় জামিয়াতুল ফালা মসজিদ মাঠে এছাড়া নগরের একচল্লিশটি ওয়ার্ডের বিভিন্ন মসজিদ ও মাঠকে প্রস্তুত করা হয়েছে ঈদ জামাতের জন্য রাজশাহীতে প্রধান জামাত সকাল আটটায় হজরত শাহ মখদুম কেন্দ্রীয় ঈদগাহে তবে আবহাওয়া খারাপ থাকলে হবে দরগা জামে মসজিদে সকাল আটটার সময় প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হইবে এবং এখানে ইমামতি করবে মুক্তি অমর ফারুক সিলেটে প্রধান জামাত হবে সকাল আটটায় নগরীর ঐতিহাসিক শাহী ঈদগাহ ময়দানে মুসলুদের নিরাপত্তায় তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ এখানে আপনার যেগুলো গেট আছে গেটে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থাকবে আমাদের আপনারা দেখছেন যে সিআরটি টিম আছে আমাদের বোম ডিজিটাল পার্টি থাকবে এবং আমরা এই সিলেট শহরকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আমরা নতুন ড্রোন সংযোজন করেছি বরিশালে ঈদের প্রধান জামাত সকাল আটটায় হেমায়ত উদ্দিন কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে প্রথমবারের মতো সেখানে বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা রংপুর কেন্দ্রীয় কালেক্টরেট ঈদগাহ ময়দানে ঈদ জামাত হবে সকাল সাড়ে আটটায় এছাড়া নগরের তেত্রিশটি ওয়ার্ডে পঁচাত্তরটি ঈদগাহকে প্রস্তুত করা হয়েছে ঈদ জামাতের জন্য ঈদের জামাত যেখানে যেখানে অনুষ্ঠিত হবে সেখানে সেখানে আমরা বাড়তি কিছু নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি আমরা যারা ঈদ করতে আসবেন তারা যেন নির্বিঘ্নে আসতে পারেন সেই জন্য সড়কের বিভিন্ন জায়গাগুলোতে যে যে জায়গাগুলোতে আমাদের একটু ট্রাফিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমরা বাড়তি স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা করেছি খুলনায় প্রথম ও প্রধান জামাত হবে সার্কিট হাউস ময়দানে সকাল আটটায় একই সময় ময়মসিংহে প্রধান জামাত হবে নগরের আঞ্জুমান ঈদগা মাঠে তাপস সরকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঈদের জামাতের জন্য প্রস্তুত দিনাজপুরের গোড়ে শহীদ এবং কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ময়দান এই দুই ময়দানে দেশের সর্ববৃহৎ ঈদ জামাত হয় এর মধ্যে দিনাজপুরের গোড়ে শহীদ বড় ময়দানে পাঁচ লাখ মুসল্লি অংশ নেবেন বলে ধারণা করছেন আয়োজকরা ষাটের দশক থেকে দিনাজপুরে গোড়ে শহীদ বড় ময়দানে ঈদ জামাতের আয়োজন করা হয় দুই হাজার সালে মাঠটি সম্প্রসারণ হয় আরও তেইশ একর এলাকা জুড়ে এতে প্রায় সাত লাখ মুসল্লি একসঙ্গে ঈদ জামাতে অংশ নিতে পারেন এ ময়দানে শেষ মুহূর্তে মিনার ও মাঠ পরিষ্কার এবং অজুখানা নির্মাণের কাজ চলছে মুসল্লি যাতে নামাজ পড়তে কোনো কষ্ট না হয় সে কারণে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এবং মাঠে নিরাপত্তার বিষয়টি আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি গোরে শহীদ বড় ময়দানে এবার ঈদের মূল জামাত হবে সকাল নয়টায় দূরের মুসল্লিদের আসা যাওয়ার জন্য ঠাকুরগাঁও ও পার্বতীপুর থেকে দুটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে নেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঈদ জামাত স্পেশাল ট্রেন দুটো হবে একটা পার্বতীপুর থেকে ছাড়বে ছয়টায় এখানে পৌঁছবে ছয়টা পঁয়তাল্লিশ আরেকটা ঠাকুরগা থেকে ছাড়বে পাঁচটা এখানে পৌঁছবে হলো সাতটা পনেরো প্রবেশের পথে আমাদের যে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ অ্যাক্সেস কন্ট্রোলিংয়ের জন্য আমরা সতেরোটা গেট করেছি এই প্রত্যেকটা গেটে আমরা আরসোয়ে রাখার চেষ্টা করব 
একই সাথে এখানে হ্যান্ড হেল মেটাল ডিটেক্টর থাকবে একই ভাবে প্রস্তুত ঐতিহ্যবাহী শোলাকিয়া ঈদগা ময়দান এবার শোলাকিয়ায় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল দশটায় বরাবরের মতো এবারও মুসল্লিদের জন্য ঈদের দিন ময়মনসিং ও ভৈরব থেকে দুটি বিশেষ ট্রেন চলবে শোলাকিয়ায় শুধু যায় নামাজ নিয়ে প্রবেশ করতে মুসল্লিদের অনুরোধ করছে পুলিশ দূরবর্তী জায়গাগুলিতে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে চেকপোস্টের মাধ্যমে তারা ভিতরে আসবেন এবং সব মিলিয়ে পুরো মাঠটাকে একটা নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে নেওয়া হবে চার স্তরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে দুই হাজার ষোলো সালের সাত জুলাই ঈদ নামাজের সময়ে শোলাকিয়া ঈদগাহের কাছে পুলিশের চৌকিতে জঙ্গিদের হামলায় দুই পুলিশ সদস্য সহ নিহত হয় চারজন এরপর থেকে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে শোলাকিয়ার ঈদ জামাতে সাদেকুর রহমান সিদ্দিকী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ নিয়ে আরও জানাতে কিশোরগঞ্জ থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শাহজাহান সাজু সাজু ঈদ জামাতের জন্য শোলাকিয়া ময়দানে কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে কতজন মুসল্লি এবার অংশ নিতে পারেন দেখুন ঈদ জামাতের জন্য শোলাকিয়া মাঠ পুরোপুরি প্রস্তুত আপনি ধরে নিতে পারেন এখন যে মানে কাজ চলছে এটা শুধুমাত্র মানে নিরাপত্তা দেওয়ার কাজ আর এই নামাজের কাতার সোজা করার জন্য দাগ কাটা বা এমনি যে দেয়ালগুলিতে রং করা যেখানে ইমাম সাহেব দাঁড়ান সেই জায়গাটা রং করা সকল কাজই শেষ এখন নিরাপত্তার বিষয় আর নিরাপত্তার বিষয়টা আমি আপনাকে বলি যেটা আপনি প্রতিবেদনে শুনেছেন যে দুই হাজার ষোলো সালে এই ঈদগা মাঠের অদূরেই একটা পুলিশি চৌকিতে যে জঙ্গি হামলা হয়েছিল সেখানে পুলিশ সদস্য সহ মারা গিয়েছিলেন চারজন তো এই বিষয়টা মাথায় রেখেই নিরাপত্তার বিষয়টা পরের বছর থেকেই সাজানো হয় কিশোরগঞ্জের যে পুলিশ সুপার রয়েছেন মোহাম্মদ রাসেল শেখ তিনি আমাদেরকে যে বিষয়টা জানিয়েছেন যে এটা শুধু ঈদগা মাঠ নয় শোলাকিয়া ঈদগা মাঠ সহ কিশোরগঞ্জ পুরো জেলা শহরটাই নামাজের আগের সাত দিন থেকে এবং নামাজের পর পর্যন্ত নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়েছে এখানে বিপুল সংখ্যক আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজন থাকবে পোশাকে এবং সাদা পোশাকে মুসল্লিরা যাতে একবারে নির্বিঘ্নে নিরাপত্তার সহিত তারা এখানে নামাজ পরে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন এই জন্য সকল নিরাপত্তার ব্যবস্থাই করা হয়েছে আর আমি যদি আপনাকে বলি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে বিষয়টি মূলত মানে করা হয়েছে এখানে দূর দূরান্ত থেকে আগত যে মুসল্লিরা রয়েছেন তাদের জন্য মানে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা আছে আপ্যায়নের যারা আগে এসেছেন তাদের ইফতার সেহরি এবং নামাজের দিন যাতে সকল ব্যবস্থা থাকে অজু স্যানিটেশন সকল ব্যবস্থায় জেলা প্রশাসন করেছেন এবং নির্বিঘ্নে যাতে তারা বাড়ি যেতে এটা ঐতিহ্যবাহী মাঠ সেই দুইশো বছরের ঐতিহ্যবাহী দুশো বছর আগে থেকেই এই মাঠে নামাজ মানে অনুষ্ঠিত হতো তো এই সোয়ালাখ মুসল্লি দুইশো বছর আগে প্রথম হয়েছিলেন সেই সোয়ালাখ থেকেই মানে সোলাকিয়া নামটার প্রচলন আর এখানে যারা নামাজ পড়েন বেশিরভাগই বংশ পরম্পরায় নামাজ পড়েন এই ছিল আপাতত প্রস্তুতির সবশেষ সাজু আপনাকে ধন্যবাদ কিশোরগঞ্জ থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী শাহজাহান সাজু একেবারে শেষ সময়ে ঈদের কাপড় কিনতে জমজমাঠ রাজধানীর মার্কেট দোকান ও শপিং মলগুলো অনেকে গরম আর ভিড় এড়িয়ে স্বাচ্ছন্দে কেনাকাটার জন্য বেছে নিয়েছেন রাতকে আর মধ্যরাত পর্যন্ত অনেক মার্কেট খোলাও থাকছে ক্রেতাদের ভিড় দেখে শপিং মল ও মার্কেটগুলোতে বোঝার উপায় নেই যে রাত একটা পার হয়েছে চলছে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা ব্যস্ততার কারণে যারা নতুন কাপড় কিনতে পারেননি বা আরও কিছু কেনাকাটার বাকি রয়েছে তাদের ভিড়টাই বেশি ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে রাজধানীর অধিকাংশ মার্কেট খোলা রয়েছে মধ্যরাতেও ভিড়ের মধ্যে অত না এসে এখন একটু শান্তি মতো শপিং টপিং করা যাবে তো আমরা জুতা কিনলাম জামা কিনলাম টপস কিনলাম অনেক আনন্দ করলাম খাইলাম দাইলাম কিন্তু একদম ফাঁকা তাই ইফতারের পরে আসলাম একটু ভিড় কম থাকবে তাই আর কি চিন্তা ভাবনা করছিলাম ধানমন্ডি নিউ মার্কেট পান্থপথ এলাকার মার্কেট গুলোতে রয়েছে ক্রেতাদের ভিড় নিউ মার্কেটে রয়েছে ক্রেতাদের সবচেয়ে বেশি ভিড় তেমনি রয়েছে বিক্রেতাদের হাকডাক ঈদের কেনাকাটা একটা আনন্দ আর আনন্দ অনুভব করার জন্য রাতে শপিং বেটার আর পুরান ঢাকার সবচেয়ে অতিথি ছিল শেয়ারি 
शपिंग शेषे सेहर वेट कर समय पेलम एख दोकानपाट बंद कर आसलम तपर ए मात्र बेर मात्र प्रथम पाजाबी दोकने ढुकल अन्न्य बचर चे बिक्री भलो बोलान बिक्रेतारा गत बचर तुलन बोलते गार क्रेतारा अनेक परिमाण बेसि आसते तो केंटाट बस हे तो गत बचर तुलन कस्टमार कथा चिंता भावना कर रिजनेबल प्राइस मध्य ही देर चेषा करते रोजा त्रिशा हो इनशाला बेचा कि आक दिन बाढ़ खूब ही भलो एवं अपना आशादी एभवे बेचा कि सामने और भलो है रतर बेचा के ना निरापद करते जोदार पुलिस टहल आदिलुर रहमान इंडिपेन्डेंट निज ढाका ঈদের দিন সকালে অতিথি আপ্যায়নের মূল অনুষঙ্গ হচ্ছে সেমাই ও ঘরে বানানো বিভিন্ন মজাদার খাবার সেই মুখরোচক খাবার বানানোর উপাদান সেমাই কিসমিস বাদাম কিনতে এখন ভিড় দোকানে দোকানে কারওয়ান বাজার ঘুরে দেখা যায় নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে এখন পছন্দের তালিকার শীর্ষে সেমাই সাধারণত লাল মিয়া ও তার স্ত্রী কুলসুমার ঈদ বাজার বলতে এই সেমাই নিঃসন্তানী দম্পতি আর কিছু কিনুক না কিনুক ঈদের দিন সকালে মিষ্টি মুখ করা তো বাদ দেয়া যায় না ঈদের সকালে মেহমান আপ্যায়নে যেন কমতি না হয় সেটার চেষ্টা সবার মাঝে चड़ा दामे बिक्री हम अनुसंग बदाम किसमिस सारा बचर जत श्यम बिक्री है तरह नब्बे शतांश बिक्री है दुई ईदे गणमामे घोषणा दिए संगठन नेतारा देशी विदेशी चैनल सम्प्रचार बंधे दबी अनेक दिन सम्प्रति तथ्य और सम्प्रचार ए तथ्य प्रजुक्ति प्रतिमंत्री संगे बैठक करबल अपारेटर अब फिट और सेटटप बक्सर बिुदे कठोर अवस्थान कथा जान डिटीएच ए केबल अपारेटर तरह बहरे अन्न के फिड ग्राहक के का नहीं जाए बेआईनी और अवैध কিন্তু এখনো পিছু হটেনি অসাধু অনেক ব্যবসায়ী ইন্টারনেট সেবাদাতাদের সংগঠন আইএসপিএবি এর সভাপতি দোষ স্বীকারও করেছেন আমাদের ইন্টারনেট ব্যবসায়ী যারা আছে তাদের মধ্যে থেকে হয়তো 10 থেকে 15% অপারেটর কেবল টিভি এবং ইন্টারনেট দুটেই হয়তো দেখাচ্ছে এই পরিস্থিতিতে খুব জানিয়েছেন কেবল অপারেটররা সরকারের নির্দেশ না মানা ওইসব ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর তাগিদ দিয়েছেন কোয়াবের নেতারা আমার মনে হয় যে আমাদের ল এন্ড এনফোর্সমেন্ট যারা আছেন তাদেরকে ডিপ্লয় করে এই জাতীয় কার্যকলাপগুলো যারা করছেন যারা এইভাবে অবৈধভাবে এই চ্যানেলগুলোকে সম্প্রচার করছেন পাইরেসি করছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে অনুমোদনহীন সেটটপ বক্স সরবরাহ বন্ধ হয়নি এখনো এতে সরকার বিপুল রাজস্ব হারাচ্ছে বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাদেরকে এখনই বলবো যে আপনারা এই অবৈধ সম্প্রচারটি এখনই বন্ধ করুন না হলে আমার দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অনলাইন প্ল্যাটফর্মের অনিয়ম বন্ধে সমন্বিত পদক্ষেপ চায় কোয়াব জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঈদ বাংলা নববর্ষ ও বৈশাখী উৎসবের কারণে খাগড়াছড়িতে এবার বিপুল সংখ্যক পর্যটক সমাগমের আশা করছেন ব্যবসায়ীরা এরই মধ্যে বুকিং হয়ে গেছে সাজেক ও খাগড়াছড়ির হোটেল কটেজের বেশিরভাগ রুম পাহাড় অরণ্য ঝর্ণা ও উপত্যকা নিয়ে পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি আলোটিলা রহস্যময় সুরঙ্গ ঝুলন্ত ব্রিজ তারেং রিছাং ঝর্ণায় বছর জুড়েই ভিড় করেন পর্যটকরা এবার ঈদ পয়লা বৈশাখ ও বৈশাখী উৎসব ঘিরে টানা ছুটিতে 
ভ্রমণে খাগড়া ছড়ি যাচ্ছেন বিপুল সংখ্যক পর্যটক এরই মধ্যে বুকিং হয়ে গেছে বেশিরভাগ হোটেল মোটেল কটেজ আমাদের এখানে প্রচুর পর্যটক আসবে এই ক্ষেত্রে আমরা এখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিরাপত্তা আমরা জোরদার করেছি ঈদ পয়লা বৈশাখ এবং বৈশাখী উৎসব একসাথে হচ্ছে এবং এই উপলক্ষে পর্যটকরা এখানে আসবেন এ আশারবাদী এবং আমাদের ব্যবসা অনেক ভালো হবে পর্যটক মোটামুটি বাড়ছে এবং ইতিমধ্যে আমাদের বুকিং হয়ে গেছে জেলায় আগত পর্যটকদের নিরাপত্তায় তৎপর রয়েছে ট্যুরিস্ট পুলিশ পর্যটন কেন্দ্রে থাকবে তাদের সার্বক্ষণিক টহল সিভিল পোশাকে আমাদের টিম সক্রিয় থাকবে আর বিশেষ করে সাজেকে আমাদের একটি আলাদা জোনই আছে ট্যুরিস্ট পুলিশের ওইখানে একজন পুলিশ পরিদর্শকের নেতৃত্বে আমাদের একটা টিম সার্বক্ষণিক সেখানে এগারো তারিখ থেকে ষোলো তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করবে এবার ছুটিতে লক্ষাধিক পর্যটক খাগড়াছড়ি ও সাজেক ভ্রমণ করবেন বলে আশা করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঈদ উপলক্ষে দর্শনার্থী বরণে প্রস্তুত গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক এরই মধ্যে পার্কের রাস্তা সৌন্দর্য বর্ধনকারী গাছপালা এবং প্রাণীদের বেষ্টনীগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবারও ঈদে বিপুল পরিমাণ দর্শনার্থী সমাগমের আশা পার্ক কর্তৃপক্ষের খোলা বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে সিংহ ভালু জেব্রা সহ নানা হিংস্র প্রাণী কাছ থেকে তাদের দেখার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা মিলবে গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাফারি পার্কে পার্কটি কোর সাফারি ও সাফারি কিংডম দুটি অংশে বিভক্ত কোর সাফারি পার্কে ঢুকতে হবে বিশেষ গাড়িতে করে পার্কের বেস্টনি দেয়া অংশে দেখা যাবে উন্মুক্ত নানা প্রাণী এছাড়া সাফারি কিংডম অংশে রয়েছে নানা জাতের পাখি কুমির প্রাকৃতিক ইতিহাসের জাদুঘর ঝুলন্ত ব্রিজ ও শিশু পার্ক মানুষজন আসলো তারা অনেকটা তারা কীরকম ফিল হয় এটা বোঝা যায় যে তারা আনন্দ পাচ্ছে নাকি ডিস্টার্ব ফিল হচ্ছে জেব্রা জলহস্তি ওয়াইল্ডিস প্রবৃদ্ধি প্রাণী বাচ্চা দিচ্ছে এবং মদন টাক বাচ্চা দিচ্ছে আশা করি এই যে যারা দর্শনার্থী আসবে তারা এই সমস্ত প্রাণী দেখে খুব আনন্দ উপভোগ করবে পার্ক কর্তৃপক্ষ জানায় ঈদের দিন থেকে শুরু করে তার পরের কয়েকদিন বিপুল দর্শনার্থীর সমাগম হয় এখানে বিভিন্ন ব্যস্ত নিকোলা ঘরিয়াল কুমির মদন টাক ইমু পাখি উট পাখি প্রত্যেকটা ইভেন্ট আমরা সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখছি এবং আশা করি দর্শনার্থীরা ভালোভাবে উপভোগ করবে ঈদ ঘিরে দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের কথা জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক পর্যটনের অন্যতম জায়গা যেহেতু গাজীপুর এখানে ঈদের সময়ে বিভিন্ন পর্যটন জায়গায় আসবে লোকজন তা আমাদের পর্যটন পুলিশ সবসময় নিয়োজিত থাকে এইসব জায়গায় এটা ছাড়াও আমরা এই স্থাপনাগুলোতে আমাদের বিশেষ নজরদারি রাখবো আটত্রিশ হাজার একর বনভূমিতে গড়ে তোলা এই পার্কে সত্তর প্রজাতির প্রায় পাঁচ হাজার প্রাণী রয়েছে যেখানে ভিন্ন অভিজ্ঞতা মেলে দর্শনার্থীদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কয়েকদিনের অতিবৃষ্টিতে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তলিয়ে গেছে সুনামগঞ্জের প্রায় পাঁচশো একর জমির বড় ধান কৃষকদের দাবি স্লুইজ গেইট না থাকায় ফসলের ক্ষতি হয়েছে আর কৃষি বিভাগ বলছে ভবিষ্যতে হাওড়ের ফসল রক্ষায় জরুরি ভিত্তিতে স্লুইজ গেট নির্মাণ করা হবে সুনামগঞ্জের পঁচানব্বইটি হাওড়ের অন্যতম বৃহৎ দেখার হাওড় সদর শান্তিগঞ্জ ও দোয়ারা বাজার উপজেলা নিয়ে এ হাওড়ের বিস্তৃতি দেখার হাওড়ে পনেরো হাজার হেক্টর জমিতে এবার বড় ধান চাষ করেছেন কৃষকরা তবে সপ্তাহ খানেকের অতিবৃষ্টির কারণে নিচু এলাকা তলি গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাঁচশো একর জমির বড় ধান ডুবরার ভাই নিয়ে মেঘে বৃষ্টির ভাই নিয়ে গিয়ে আমরা ধান তোল করে নিয়েছি বুঝছো তোল করেছে নয় কেন মাঝে আমার এই সাত কেটে গেছে কি দুই কেটে জমিন আছে ও বেড়ি বান্ধার কারণে আমরা ভাই নিয়ে নেই ভর্তি বছরই নেই আঠারো কাছে মধ্যে কত আছে না এবারও কত আছে কৃষকরা বলছেন স্লুইস গেট থাকলে রক্ষা পেত তাদের ফসল হাওড়ের জলবদ্ধতা নিরসনে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থার দাবি তাদের আমরা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে দেয় তাইলে আমরা মনে করেন যে ধান ফান খাইটা তুলে তুলতাম পারি প্রতি বছর ইয়ে অবস্থা হাওড়ের ফসল রক্ষায় ভবিষ্যতে জরুরি ভিত্তিতে স্লুইস গেট নির্মাণের আশ্বাস কৃষি বিভাগের এর মধ্যে জানানো হয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ডকেও এখানে কিছু যে সমস্যাগুলি এগুলি যদি ভবিষ্যতে স্লুইস গেট নির্মাণ করা যায় এবং এটার মানে বিশেষজ্ঞর মাধ্যমে মতামতের মাধ্যমে যদি স্লুইস গেট নির্মাণ করা যায় আমি আশা করি যে সুনামগঞ্জ জেলার যে জলবদ্ধতার যে বিষয়টা এটা অনেকটা নিরসন হবে জেলার বারো উপজেলার দুই লাখ তেইশ হাজার চারশো সাতচল্লিশ হেক্টর জমিতে বড় আবাদ হয়েছে যা অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ
इंडिपेंडेंट न्यूज़।